Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сегодня я вам расскажу, что в финской прессе говорится об открытии границы с Россией и покажу вам новое общежитие студентов в Хельсинки. Граница между Финляндией и Россией закрыта с 30 сентября 2023 года. Причиной решения о закрытии границ стали просители убежища, направляемые якобы Россией. Тысяча триста человек в короткий срок попросили убежище в Финляндии, и четыреста из них исчезли, отправившись в другие страны ЕС. Теперь их оттуда возвращают обратно в Финляндию на основании Дублинского соглашения. Согласно Дублинской конвенции, заявление человека о предоставлении убежища рассматривается в той стране, где было подано впервые. Из более чем 400 человек, покинувших Финляндию, около 280 находятся в процессе возвращения. А индусы, похоже, проследовали напрямую куда-то дальше. Есть подозрение, что из Центральной Европы люди потом по поддельным документам отправляются, например, в Великобританию или в США. Финны сделали робкую попытку открыть границу, но... Она была открыта лишь один день. В день открытия границы явились 380 просителей убежища. Ну и границу пришлось вновь закрыть. Закрытие границы вызвало, конечно, много неудовольствия и большие неудобства для граждан, имеющих семьи по обе стороны границы. Граждане возмущались и просили открыть границу, и требовали, и жаловались. Но все без толку. Граница на замке. Ведутся дискуссии на тему открыть, не открыть. Что же говорят финны по поводу открытия границы? Да, Коле! Пограничники считают, что закрытие границы стабилизировало ситуацию на восточной границе. И открывать границу не нужно. Иначе опять пойдут там эти незаконные миграции, эти хлопоты. Ну, кому это надо? Старший советник из ОБСЕ Ханна Смит считает, что пока Россия ведет агрессивную войну на Украине, граница может оставаться закрытой. Когда Россия покажет, что она хочет вернуться к нормальным отношениям, уважающим соседей и границы, можно будет открыть шлагбаум. Но нашелся один профессор, который предлагает открыть на пробу один пограничный пункт. Профессор из Университета Восточной Финляндии Юсси Лайны считает, что сейчас на границе тихо, спокойно и нужно открыть хотя бы один пограничный переход и посмотреть, как пойдет. Свое предложение он обосновывает правами граждан с двойными гражданствами и их семьями, живущими по обе стороны границы, ведь речь идет о гражданах Финляндии, об их правах. Лайна подчеркивает, что важно видеть и знать, что же происходит там, на той стороне, а не полагаться полностью на информацию из российских СМИ. Лайна уверен, что пограничная служба в случае чего сможет справиться с возможными проблемными ситуациями, если такие возникнут, потому что пропуск один и будет работать в ограниченном режиме. Бояться нечего. Протяженность сухопутной границы между Финляндией и Россией составляет почти 1100 километров, и на части ее финны строят заграждение. Финский профессор считает, что и закрытие границы, и строительство забора имеют прежде всего психологическое воздействие. Ну действительно, какие там заборы, кого зержат, если пойдет многотысячная толпа? С помощью забора немногие проблемы решаются или устраняются, но забор дает ощущение безопасности, говорит профессор. В мире существует более 90 различных пограничных заграждений. 
Согласно исследованиям, заборы редко могут решить проблему, ради которой были построены. Самый известный пример – это граница между США и Мексикой. Стену построили, а количество нелегальных переходов значительно возросло. Жители приграничных районов Финляндии, привыкшие ездить за бензином в Россию, с энтузиазмом восприняли слова профессора. Они с нетерпением ждут дня, когда шлагбаум между странами вновь откроется. Как дадут разрешение, все поедем в Россию заправляться, говорят они. В Хельсинке построен жилой дом для студентов. Дом построен фондом поддержки студенчества. В девятиэтажном доме 107 студий и 5 двухкомнатных квартир. На крыше есть терраса с видом на море. В доме прачечная, сушилка, сауна, тренажерный зал, помещение с кухней для проведения праздников и читальный зал. Центр Хельсинки в нескольких минутах езды на трамвае. На террасе есть 9 ящиков с землей, где летом студенты смогут огородничать. Кто не видел мое видео про городские огороды в Хельсинки, ссылка в описании. Есть на террасе и небольшой камин, где можно пожарить, например, колбаски или просто посидеть любуясь на огонь. Площади квартир варьируются от 20,5 квадратных метров до 36 квадратных метров. Аренда самой дешевой квартиры студии 550 евро в месяц. Арендная плата самой дорогой студии составляет 650 евро, а самая дорогая двухкомнатная квартира обойдется в 850 евро в месяц. Студентам очень нравится их новое общежитие. Ну что ж, пожелаем им хорошей учебы. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч.